Non solo Roma. Le notizie dalla Regione con Elisa Mariani. Buongiorno, buon lunedì a tutti i nostri telespettatori e ovviamente alle nostre telespettatrici. Ben trovate ad un'altra puntata di Non Solo Roma, come sempre in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Vi raccontiamo Roma e provincia in compagnia dei nostri ospiti. Oggi partiamo proprio andando ovviamente nella nostra capitale, Roma. Si avvicina il giubileo, inevitabilmente anche il conto alla rovescia, ma non soltanto il conto alla rovescia, si mettono sul piatto anche tutte le carenze e i presunti i ritardi che la capitale porta con sé infrastrutture, servizi, decoro, sicurezza. Ecco, magari proprio su questo punto bisognerebbe ragionare un pochino di più. Parliamo nello specifico di Vigili del Fuoco. Sapevate che questi operatori lavorano nella nostra capitale con soltanto due autoscale in tutto il territorio. Bisognerebbe sperare appunto che non ci siano tre emergenze in tre sedi diverse della città perché altrimenti capirete bene che ci sono delle difficoltà oggettive. Non c'è però soltanto questo, c'è anche una pesante carenza di organico. La normativa europea infatti stabilisce che dovrebbe esserci un pompiere ogni mille abitanti. A Roma abbiamo un record assolutamente negativo, un pompiere ogni 30.000 abitanti. C'è addirittura chi parla di situazione al collasso e addirittura un noto sindacato ha detto salvatevi da soli perché noi con questi mezzi non riusciamo a farlo. Cerchiamo di approfondire il tema insieme in compagnia del nostro ospite e ripartendo anche dal punto da cui siamo effettivamente partiti. Come facciamo ad arrivare al giubileo con questi numeri? Cerchiamo di rispondere a queste e altre domande insieme a Lucio Truscia, caposquadra e coordinatore FPCGL dei Vigili del Fuoco di Roma. Buon Buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere in nostra compagnia, Lucio, mi permetto di darti del tu se sei eh, d'accordo. Allora, eh, tu sei d'accordo quando insomma, dicono che la situazione è veramente emergenziale, praticamente al collasso? Bah, la situazione è, è emergenziale, ma questa emergenza è diventata la quotidianità. Come dicevi prima, eh, noi su tutto il comando di Roma... Molto spesso, gran parte dei giorni dei servizi, dei turni di servizio, abbiamo solo cinque autoscale, ma eh, soltanto due all'interno del raccordo anulare. Parliamo di una squadra o di una autoscala nella sede centrale, quindi su via nazionale, e un'altra autoscala su, sulla Nomentana, sul distaccamento Nomentana. Quando la normalità sul dispositivo di soccorso prevede otto autoscale, di cui cinque all'interno del raccordo. Eh, ultimamente sono venuti alla, alla cronaca eh, problemi sul, su anche su un intervento che non è andato tanto a buon fine esatto, perché c'è sì. stato un, il decesso di una persona e l'intervento era proprio di fronte alla caserma che sta nella zona di Prati e quella caserma dovrà essere fornita dovrà essere in piedi dovrà essere fornita anche di un'autoscala invece c'era solo il personale per l'APS certo eh, questo, per la questione dell'autoscala, problematica... correggimi se sbaglio Lucio, è vero che c'è alla base un difetto, un'anomalia eh, nella circolare che c'è appunto a disposizione perché si parla effettivamente di, un, eh, di 5 autoscale, però in questa circolare mi sembra di aver capito che c'è scritto massimo, invece questa si, tra cioè, si tratta effettivamente di un'anomalia perché dovrebbero essere, dovrebbero essere minimo 5, è corretto? Ma qua forse giochiamo un po' sul minimo e il massimo, fatto Infatti. sta che le cinque, le cinque autoscale assicurate anche da, eh, dal Dipartimento, dalla Direzione regionale su, sul Comando di Roma sono cinque, quindi noi per un problema di fuori servizio, di, fuori, di mezzi che non sono funzionanti, spesso e volentieri rimaniamo solo con cinque autoscale. Considerando che come eh, organico di, di mezzi dovremmo averne 12 o 12 o 13 sul, sul comando di Roma, quindi le 8 eh, sul dispositivo più le scorte nel caso in cui qualcuno vada fuori servizio. Certo. Quindi ci troviamo a lavorare sempre con i minimi che non assicurano il, un soccorso immediato ed efficace alla popolazione romana. E c'è anche poi la questione della carenza di personale, corretto? Sì, noi abbiamo un organico che è stato fatto anche diversi anni fa, che si stabilisce intorno alle 1800 unità, però ad oggi c'è un disavanzo di circa 200, 200 unità, gran parte sono dei
dei capi squadra, cioè quelli che gestiscono l'intervento, è un numero considerevole anche di, di autisti che sono i, i vigili che comunque ti portano sul posto con i mezzi, manovrano i mezzi e quindi è una figura essenziale per portare a termine l'intervento. Ecco, come nel tuo caso, giusto, tu sei un capo squadra? Io sono un capo squadra, sì. Quindi, insomma, la squadra hai... è quello che dice la, la squadra di 5 unità che sta sull'APS e fa l'intervento, il, il grosso dell'intervento. Quindi, allora, in sostanza abbiamo eh, una carenza di mezzi, una carenza di personale. Possiamo dire che effettivamente si continua nuovamente a tagliare su settori strategici importantissimi per la nostra società, ad esempio la sanità, ad esempio la sicurezza. Possiamo dirlo, Lucio, secondo te? Lo possiamo dire tranquillamente perché il nostro dispositivo di soccorso è stato creato, parlando sempre in riferimento col giubileo, al giubileo del 2000. Dopo 25 anni ci ritroviamo con lo stesso dispositivo di soccorso, però con meno mezzi efficienti e meno personale. E con un'età media del personale che eh, lavora al Comando di Roma e anche all'interno del Corpo Nazionale che sta intorno ai 47 anni. Quindi parliamo di personale grande di età. Eh, posso eh, chiederti però se, questo... se non, non nessuno vuole più fare il Vigile del Fuoco o non si fanno concorsi a Roma? Penso alla seconda ipotesi. È la seconda ipotesi, cioè, secondo me c'è una poca attenzione a quello che può essere il servizio pubblico e quindi anche il soccorso tecnico urgente, perché noi facciamo soccorso tecnico urgente. Certo. Questa poca attenzione è, è, produce pochi investimenti sia sul corpo che anche... Noi abbiamo degli esempi classici, de, de, delle problematiche anche sulle sedi di servizio. Eh, cioè? Roma. Non, poco di, non, non più di 15 giorni fa è stata chiusa una, un distaccamento di Roma, quello sulla Tusolana, per un per caso, caso di, di legionella. legionella. Esatto, infatti stavo effettivamente Andiamo anche per di... chiederti questo, no? cioè non c'è soltanto la sicurezza che dovrebbe essere garantita ai cittadini, ma anche la sicurezza degli stessi lavoratori, perché insomma qui mi sembra che eh, al centro dovrebbe esserci, un, la causa dovrebbe essere un boiler dell'acqua contaminato, quella con cui lavorate. La causa... La causa è da rintracciare in tutte quelle che sono la, le tubazioni idrauliche, problemi sulle tubazioni idrauliche, ma il problema è di, eh, di una manutenzione scarsa su tutte le sedi un po' datate del, del comando e che sono tante, quindi c'è una carenza di sicurezza e di salute all'interno delle sedi, ma qui vorrei, se mi dai la possibilità, di denunciare anche una carenza di sicurezza e salute anche verso gli operatori e il post intervento. Noi eh, pochi giorni fa abbiamo chiuso un intervento che è durato 3-4 giorni, una discarica abusiva ad Ardea sì. e, e non è l'ultimo, è una serie che, di, di, di tipologie di interventi del genere partendo dai TBM di Malagrotta, Rocca Cencia, Salario e tutte le varie discariche che abbiamo trovato in cui abbiamo, siamo intervenuti sul territorio romano. Eh, alla fine dell'intervento l'operatore, il vigile del fuoco, si trova spesso e volentieri da solo, nel senso tutte le sostanze tossiche che, eh, a cui è andato a contatto durante l'intervento te le ritrovi eh, sul di, sui DP, sui giacconi, addosso a te. E, e tutto la parte della decontaminazione dopo l'intervento è data in mano al buon senso del singolo operatore che eh, mette a lavare il DPI oppure quando rientra in sede si fa una doccia per, per ripulire un po' chiaro, la pelle. Chiaro, però perdonami Lucio, se, se nelle vostre sedi dove lavorate effettivamente c'è anche una scarsità di attenzione in questo senso, mi chiedo, voi spesso siete costretti a portarli a casa quei panni? Lavarli, lavarli magari ecco, proprio in ambito domestico? No, no noi abbiamo, siamo okay. dotati di una, un servizio di lavanderia, di lavanderia che è un servizio esternalizzato, quindi non è il nostro interno, che ha, che ha dei tempi di, di consegna e ritiro dei, dei, degli strumenti che, che, che sono normali per i servizi di lavanderia, che però non... non non sono tanto consoni per i servizi di soccorso, considera certo. che abbiamo solo due, due, due giacconi, due, due pantaloni per fare gli interventi, quelli non, non gli ordinari, quelli che mettiamo per antincendio, e quindi se, se c'è una serie di interventi particolari già vai in crisi. 
eh, tutto questo non è normato in modo no. ben definito quindi lascia, lascia tutto al, come dicevo, al buon senso dell'operatore che se è attento fa, una, fa una, una decontaminazione da solo se no altrimenti rischia di portare pure a casa quelle sostanze nocive. Esatto, esatto. magari può. ecco, compromettendo anche in un certo senso la salute dei propri familiari, no? perché immagino che voi avete delle Bravamente. famiglie a casa e quindi eh, diventa pericoloso anche sotto questo punto di vista. Quindi insomma il quadro non è per niente insomma, positivo, no? perché parliamo di carenza di mezzi, carenza addirittura anche di vestiario, cioè è incredibile, e eh, soprattutto carenza di personale. Quindi io ritorno alla frase iniziale, come gestiamo ad esempio il giubileo, ecco, perché Parliamo di un evento che insomma è imminente, no? però insomma, bisognerebbe gestire anche la quotidianità in effetti. Sì, no, già la quotidianità crea un, una problematica grossa. Noi all'inizio d'anno con altre organizzazioni sindacali siamo stati anche ricevuti dal prefetto per segnalare eh, ulteriormente questi, queste problematiche, il cui ci ha assicurato che verranno fatti degli investimenti sul, sull'organico, sul comando di Roma. Però sincera, sinceramente devo dire che ad oggi non abbiamo contezza di questi investimenti a livello di organici o di mezzi e altro. Quindi Chiaro. sul giubileo abbiamo un grande punto interrogativo che non, a cui non abbiamo ancora una risposta sicura. Chiaro. Io immagino che mh, vorrei anche dare la possibilità a te, come anche portavoce di, dei tuoi insomma, straordinari colleghi, perché fate un lavoro incredibile, bisogna sottolinearlo, magari di fare anche un appello, Lucio. Allora io vado un secondo in pubblicità, ti chiedo di restare ancora qualche istante in nostra compagnia, torniamo tra pochissimi istanti per concludere appunto questo eh, importantissimo approfondimento su Roma e soprattutto sulla nostra sicurezza. Restate qui. Bentornati a Non Solo Roma, continuiamo ovviamente con i nostri approfondimenti giornalistici in compagnia dei nostri ospiti raccontandovi Roma e provincia. Oggi siamo partiti proprio da Roma parlando di una tema davvero fondamentale sicurezza. Eh, ne abbiamo parlato tante volte ma non sotto il profilo di alcuni eh, professionisti davvero importanti per la nostra sicurezza, quello insomma, legato ai vigili del fuoco. Sapevate che a Roma ci sono soltanto due autoscale disponibili per tutta la città e capite? bene che se dovessero esserci malaguratamente tre emergenze in tre punti diversi della città sarebbe davvero un bel problema. Insomma la cronaca ci ha raccontato anche di recente di una tragedia eh, che si è purtroppo venuta a creare proprio per questo problema. C'è poi anche la carenza di organico, insomma tutta un'altra serie di problematiche che sono state denunciate dai sindacati e ovviamente dallo stesso comparto dei vigili del fuoco che hanno parlato davvero di situazioni emergenziali. E abbiamo con noi oggi in collegamento video Lucio Trucci caposquadra e coordinatore FPCGL dei Vigili del Fuoco di Roma che ci ha illustrato una situazione devo dire molto poco positiva. Allora Lucio per concludere il nostro discorso, tu sei stato chiarissimo nel tuo discorso, ci hai raccontato anche tanti aspetti devo dire particolarmente allarmanti, ti chiedo se vuoi fare un appello anche a nome ovviamente dei tuoi collaboratori in, non soltanto in previsione del Giubileo che è ovviamente l'evento forse più importante di Roma e il più imminente ma anche per affrontare effettivamente la quotidianità no? alla luce di quello che c'era contato. Sì, eh, l'appello che mi sento di fare è quello di darci la possibilità, come abbiamo detto già prima, di poter operare in sicurezza e poter dare un, un adeguato soccorso alla popolazione, che sia quello quotidiano, eh, quindi dei, 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 dei cittadini di Roma, che sia quello durante i grandi eventi come il Giubileo che verrà, andranno affrontati nel 2025. Ma Chiediamo soprattutto anche supporto... sicurezza per voi, no? Sì, che ci aiutino a lavorare in sicurezza a noi e portare il meglio alla popolazione. Chiaro. Abbiamo bisogno di investimenti e chiediamo al Dipartimento, al, al Ministro degli Interni che provi ad aiutarci. Ecco, chissà, magari, magari ci sta ascoltando. Mi permetto di sottolineare che si continua sempre a tagliare su, eh, insomma, su settori che dovrebbero essere proprio alla base della nostra società. No? Ovviamente non c'è solo la sicurezza, ma anche il caso conclamato della sanità in Italia, no? soprattutto a Roma e nel Lazio. Lucio, io ti ringrazio, è stato un piacere approfondire questo tema insieme a te. Eh, spero che magari potremo tornare a parlarne, soprattutto in maniera positiva, però, no? magari con numeri un po' più rassicuranti. Grazie a te, lo spero anch'io e a presto, con buone notizie speriamo. Ovviamente, grazie Lucio, a presto. 
non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.